So leo tutakuwa tunazungumza na huyu mrembo. Utakuwa unamjua anafanya vizuri kule upande wa TikTok, uh, upande wa Facebook na kila kona ame trend I say. So come along with me. Mambo vipi? Sawa sana. MC Akonde. Ehe ndo mimi sasa. Mbona ukajipa hili jina la Akonde? Najua <laughs> kwanza mimi nilijipa hili jina kwa sababu eh. nilipoingia TikTok. Uh -huh. Video zangu mingi watu walikuwa wananibodi shame. Okay. Eh. Mm. Hata kuna video zangu kipitia zile zenye zimetrend sana mm. ni through body shaming. Oh. Sasa I took that as a platform kuonyesha madem wa Konde kama mimi mazee pesa tuna eh? Tunaeza. Tunaeza. Yaani ilikuwa tu jina ya kuencourage madem petiti hivyo yani. Okay. Mm. Lakini tunakuja na ile jina lingine. Ile jina lingine ni gani? Odensi Kenya. Odensi Kenya. Eh. Au sio kwanza tukirudi pale kwa MC ya Konde wengine u feel like uh, is it uh, akote or something cuz mmefanana? <laughs> Afu kwa kufanana naye mimi kusema ukweli sijui kama tumefanana. Uh -huh. Lakini kuna watu wao wanani confuse na yeye wengine wanaanza kama yeye ni mtoto wake baby tuna relate lakini a a atu relate mimi hata sijawahi ona hiyo familia mm. na onanga tu kwa mtandao mm. maybe kama siku moja tutakuja kuona na Mungu akipenda pia ni sawa so pia hiyo jina konde ilichukana na akode mm. unaona yeah. lakini main aim ya kujita hivyo ilikuwa ya encourage slim ladies Slim ladies kwamba wanaweza wanaweza huko mitandaoni kusema tu kweli mademu mbamba wanabodishemiwa si si uongo mm -hmm. videos mingi sana msana analia kabisa amebodishemiwa mpaka nda kutoa account nini mm -hmm. but mtu akipita kwa video zangu comment unaona kabisa mtu anakwambia eh hey, mzee ume ni encourage mm -hmm. mimi nilikuwa siwezi tembea hivyo nilikuwa sijajikubali lakini nikipita video zako nikiona venye naweza tembea na bikini mimi siogopi mtu akamba eh hey, unaweza tembea mpaka na bikini eh hey, mzee kweli main in carry yani ni ku build self esteem ya mtu yani all right now speaking of uh, akothe and uh, akonde ama audience ke uh, who is your role model because uh, uh, most probably tunafikia ni akothe mimi najua na akothe Okay, naweza sema ni yeye. Yeah, kwa sababu mimi napenda lifestyle ya ule mama. Pia napenda like venye anajiconduct kwa business. Ni ni mama mwenye unaweza mai kwa upande wa biashara, entertainment industry na in part yani inside ya wewe kujibrand, anafanya vizuri sana na branding. Ule mama hata ukiangalia anga Facebook yake unaweza pata ako na endorsements kama za kampuni tano zote anazifanyia marketing. So like mimi pia najaribu ni follow hiyo cha ni follow hiyo chani but role model wangu kabisa kabisa mimi upenda lupita sana lupita nyongo nyongo ehe all right so back to stage 1 who is odensi odensi ni msana melele wa ghetto magongo mimi ni melele wa ghetto nimesoma magongo nimeishi magongo lakini high school nimesomea kwale kuna shule huko najita Kingwede secondary nimesomea huko form 1 mpaka form 4 nilipomaliza high school nikaanza shughuli za hapa na pale by the way i used to act sikuwa nafanya comedy asa nimemaliza shule nimeingia kwa acting nikaona eh Mombasa acting iko na competition both side ya men na women kwa sababu kwanza wasena wanaongea ukienda na audition wanaku wanakutoa maana yule tayari ashajipaga hadi maneno yake yako hapa wewe mm. mpaka maneno uyakusanye mm. waona mm. asa ngasema ah mbona na waste time na ku act na wakati naweza fanya kitu kingine okay. yani kafikiria hii Mombasa yote cost yani yote hatuna demo anafanya comedy wako tiktok wengi mm. mtu anafanya comedy kabisa video zake zina trend anachekesha lakini mpatie mic asimame kwa stage hawezi na unakasema eh mbona mimi ni si risk si eti nilikuwa na mimi comedy hata iko vitu zangu mm. but naweza sema back in school nilikuwa ni ni time nilikuwa prefect mm. si unajua ile unaweza kwa kuna wale ba prefect wanafunzi wanawapenda kuna wale wanapendwa na walimu hata mimi nilikuwa prefect wa wanafunzi mm. naweza sema hivi kwa assembly watu wakacheka so nikasema eh hey, nimemaliza shule mbona niache hichi kipaji kilale wakati huku nje sasa ndio nimepata time vizuri ya kujexpo ya kujexpose sasa ndio nika venture pale kwa kwa nani ya comedy so maybe katika that venture comedy muona video zako tiktok you doing good uki dance mimi wewe unani impress uki dance but wewe unani let down u dancing u dancing alafu hiyo bikini pia sijui ni kama extreme let down au tuonyeshi mtoto let me tell you by the way uh, kuna wengine tunapenda wanaume ni mafisi 
<laughs> okay, all right, guys. I right, MC Odensi. Guys, we are going for a short break, but when we be back, we are going to talk story of Kwake, Mafanikio of Kwake, and maybe Changamoto Mbazo on Apitia, Katika Talumahi. Make sure, guys, you subscribe on our channel at uh, Brothers TV, East Africa, at Magbaya and Dani, at Fontech TV, and uh, Vile Vile Mtano Mkubwa, our talent factory, uh, and uh, Mpango Mzima. We'll be back shortly. <laughs> Talent Factory wana kuletea Comedy Night. Jumamosi ya tarehe 26 mwezi huu kuanzia saa 12 jioni ndani ya mkahawa wa Generali. Ulio kinifi home choice maeneo ya Serial Board. Kutakuwa na wasanii wa kuchekesha kama vile Omwami, MC Gabu, Papa John, Odessi, Kenyan Joker, King Baker, Dr. Chimera, Governor Tupa Tupa. Romi Osiro Bill Comedian Onyongolo na wengine kibao Pia kutakuwa na wasani marufu kama vile Yemiga Katopole pamoja na bola msafi Bila kuosa hauma MC wako wangufu MC Magwaya Malenga Lugo Watakausimamia Shugli Nzima Kumbuka kingilio ni shilingi miamoja kwa regular Na shilingi miabili hamsini tu kwa VIP Talent Factory Tunakuza Vipani Alright, we are back. Tumerudi tena na mtoto mzuri Odensi KE. Na kabla tujazungumza na yeye, tuko na kitu tunauza kidogo. Odensi. Mm. Tunauza sikiza tuni ya Nico Hospitali. Nazwa. <laughs> Nico Prevet. Alright, ukitaka hiyo sikiza tuni unabonyeza star 812 star 26 hash star 81 Two star two six hash. Ebu ambi ebu wa sekolo wa zaskia. Ina sema niko hospital lilila zwa niko private. Bonyeza star eight one two star two six hash. Na unapata skiza tunia kwa yani takuwa kila te muna skiza magua ya niko private. Niko hospital lilila zwa. So takuwa na bamba kola zwa ko waki kupigia takuwa na bambika i can tell you people will be laughing out yani watakuwa na fryer so si ile mtu anakupigia basi ni tu tu yana anaboweka kweli but hii ni nzuri alafu kama ni mtu wa madeni madeni yani tuseme landlord akupigia akisikia hii anakuacha <laughs> Way of surviving in Kenya. Kabisa, yeah. kabisa. <laughs> All right, this is Brothers TV East Africa. Ukipenda pia tuko na watu wangu wa Fontech TV. Uh, una subscribe pale na tuko na mtoto mzuri MC Akonde. Mm -hmm. Tuko tumezungumza about uh, who you are and all that stuff. So, um, there's this thing you always share to us about your story because um, we have not known about background yako. Umetokea vipi, wazazi, nakadhalika, masomo, umemaliza shule. What, what is this that I've gone through? Ambayo, it can be an inspiration to others. Okay, Mimi Kwanza, uh, Kwetu Mimi, ni last born. Mimi Mtoto Amwisho, uh, Nikona Sistangu Mkubwa, Mwalimu. Uh, sisi utume <laughs> familia yetu ni complicated neza sema hivyo lakini nilipoteza mamangu mkuu class 3 mimi ni orphan total orphan sina baba sina mama nilipoteza mamangu mkuu class 3 babangu alikufa kwa road accident yenye nilikuwa sijui nilikuwa mdogo nilifanya kuambiwa lakini mwenye amekuwa akinishikilia tokea wazazi wa fariki ni nyanyangu mzaa mama mm -hmm. maana yake upande wa baba si ujui. Sasa nyanya pale ametushikilia na masista za kimamangu. Ndio wamekuwa ki wakituangalia kitu finance. Tokea tumekuwa wadogo mpaka sasa hivi tumekuwa watu wazima, wametusaidia kusoma. Hiyo tukitaka kitu chochote yani tukuelezea wanatusaidia. So hapo kwa upande wa wazazi mimi naweza sema mimi ni orphan yani si ati naweza sema mimi tayari ni yatima ya. na nili, niliamua kuchukua hiyo challenge kama yatima ni inspire mayatima wenzangu wasione basi kuwa yatima ni kama disability uwezi fanya chochote 
ndio maana mimi video zangu nyingi sana watu wanazipenda kwa sababu ni inspirational stories naweza kuwa nafanya comedy lakini next video yenye nita post ni ya kukuinspire We mwenye uko pale hauna mzazi we mwenye uko pale mtoto we ni chokora waona at least unaweza fanya unaweza fanya kitu mimi nimesoma mpaka form 4 a uh, nilipomaliza form 4 nimefanya na ni course ya hospitality nilipata scholarship nikafanya course ya hospitality ya miaka miwili na yake ilikuwa tunasoma two basics peke yake it was a nani ya nani kituo cha wazungu sasa so, tulichukuliwa pale wasichana kadhaa tukafanya hospitality tulipomaliza na hospitality tukakuja nikapata kazi hiyo time ya corona mm. kazi kaisha ndio ndio umepata kazi wiki kama mbili corona, corona ikaingia okay. wale wakazote wageni wakaambiwa waache kazi wale wa zamani ndio wakabaki na kwambia si hata hiyo group yetu tuliambiwa tutapigiwa simu hiyo group yetu ya kazi imegeuka ya kupost memes maana hatujui tutaitwa lini kazi sasa ni wewe mwenyewe ujipange sasa well, uh, that that must be a very big story <laughs> na um, Aha, uh, huwa naona unafanya massage massage nini nini. How about that? Yeah, sasa nilipokosa kazi kule, eh nikasema hakuna venye unaweza survive nyumbani kama mtoto wa kike ume rent, kuna bills unafaa ujiangalilie. Mm. Mimi mwenyewe pia lazima nijiangalilie. Sasa nikaona nita survive vipi? Sasa mimi ufanya hizi kazi ndogo ndogo. Pale market nimefungwa biashara yangu na uzanga chai na snacks during the day. Ni kuna sister yangu hapo ananisaidia. Sasa kama na massage pia ni kitu hata sikusomea si mahali. Mm. Yaani ni kitu unaona kama sasa mwenye mimi ni mchezaji mimi nacheza basketball. Mm. Sasa pale tukio kwa na kama player ameumia kuna venye watu namka tunao tunamkanda. Mm. Sasa ile time tuke, tukenda kucheza pale ni kitu unaendelea kulearn, ni kitu unaendelea kulearn. Alafu pia naingia YouTube na search nafanya research mtu anaweza fanya hivi vipi 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 sasa mimi massage kusema tu kweli ni learn kwa YouTube sasa nafanya pale kazi yangu ukipigia call nafanya home service ukinipigia simu mimi nakuja mpaka nyumbani na kusaidia na massage pia nafanya catering ukitaka kupikiwa chapati ukitaka kufanywa usafi mimi kazi yote sichagui nafanya kila kitu so like say like uh, niko pale ama bachelor can i invite you over weekend hivi Una, unaweza taka unaweza ni unaweza nipigia simu nije nikufulie nikupikie na nikufanyie massage mfuko wako a weekend sema kama friday mpaka monday <laughs> sasa friday mpaka monday utakuwa umenioa sasa no, ni kazi hii ni Mombasa sasa <laughs> lakini kama mfuko wako wa ruhusu mbona nisikae na mfuko wako wa ruhusu okay. na mimi natafuta hiyo shilingi ndo mimi inisaidie mm. maana yake ukisema ukae huku nje utaanza kufikiria kufatana na wanaume mm. na ujao kwa mtoto wa kike mimi sasa sijisifu lakini mimi naweza kuwa najiona hivi lakini mimi ni role model wa mtu mahali mm. sasa mtu akiingia kwa mimi kila kitu ninachofanya na post mm. nimeenda wapi nafua nafua na post mm. au leo nimeitwa mali nipike na pika na post nafanya massage massage na post okay. nimeenda kwa show yangu event mahali na post mpaka unapata pale kwa comment zangu mtu anauliza eh na wewe unakuanga na talent ngapi waona yani unajaribu kila njia ndo upe upenye there are so many ways of course ya kukila rat yeah. okay mtatuambia your contact so that uh, to, because kuna guys hapa tare naona in the comment section <laughs> wanataka kukuinvite ya ya weekend hiyo massage ya whole weekend aka i wish i was a bachelor <laughs> Bona uli haraka. All right. Uh, aside na hiyo story, back to comedy. Maybe u- u- mafaniko yako makubwa ambayo unasema like because of comedy imenifikisha this much. Eh mimi naweza sema kwanza stage yangu ya kwanza nilipokuwa naanza hii sana ya kuwa comedian. Ni kuna huyu rafiki yangu anaitwa Siwa. Alikuwa anaangalia status zangu ndo akaniambia ah kutakuwa na event itakuwa na nini inaitwa aje mpio time ilikuwa imtwapa mm. ah ndo akaniambia mbona usikuje ujaribu mm. ah nikamwambia ai mimi kusema ukweli kusema mbele watu na eh lakini content sina na kuja kufanya ni akampa hizi status zenye huo waeka huwa ni mza mtu umeiba ama ni za kwa maana usijua kuna zile memes mm. nakamwambia sawa kuna zingine huwa nachukua za mtu lakini kuna zingine weza kasimi ni content creator mm. na weza kanga fikiria nka post mm. ndo akaniambia basi njo njo ujaribu mm. alafu pia kwa facebook yangu ndiko anki post sana hizo memes 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 mm. kuna huyu huyu comedian anajulikana sana Mombasa anaitwa Nyanyarukia huyu yeah. 
akanidiema kaniambia wewe wana kuona ukipost hizo meme zako muona siku moja usikuje tukaungana tukusaidie tukuje tukujenge manake sasa hii Mombasa hatuna comedian mm. eh nikasema yenyewe eh, hii ni hii ni challenge kitu yenye nafikiria kumbe mwenzangu ananifikirili ananifikiria ile ya mbele yangu mm. ah ndo nikasema acha basi ile hiyo siku ya kwenda mtwapa niende nikajaribu sikudanganyi nilipanda mlima mm. nilipanda mlima si mchezo ulipanic Ni... eh alafu na walikuwa ni walevi wamejaa hivi sasa nasema eh mimi nitatoboa kweli wenzangu wanaenda wanachapa chapa watoka mm. lafu mimi ndo nikaitoa mwisho lafu kumbuka umeitwa umeshabikiwa kwa sababu wewe ndo mwanamke peke yake au watu walikuwa yani percentage kubwa hapo walikuwa wanao wanaume 10 lafu mimi ndo nilikuwa nilikuwa mm. demo na huyo mkwa si mwenyewe mwenye ameniita show ameniambia mimi nakuaminia hajawahi hata niona hatujawahi ongea hiyo siku naenda kwa event ndo tuka tukajuana hapo mm. lakini akaniambia kulingana na venye siwa ameniambia mimi nakuaminia unaweza eh nikasema eh hasa kama mwenye show mwenye ashaniaminia na mimi mwenye sijiamini hasa itakuwaje hasa mm. hapo kulikuwa na huyo mkwasi alikuwa na manager yake anaitwa Deno huyo Deno tulikuwa tumejuana naye hasa akaniketisha akaniambia content zako ni zipi nikamwambia content zangu ni hizi kanaambia sawa we juu ni first time fanya kitu chochote maana yake hujawahi fanya si ndio tunataka tuone hiyo confidence yako kwa stage wenye unajiconduct na nini na nini na hizo zoka dhami nilipoitwa pale ngajipiga introduction vizuri nikapiga comedy kwanza ika bounce ya pili ika bounce nikasema mimi nitafanya nini mpaka hawa watu wacheke yani uko pale stage lakini unafikiria hiyo content sasa kuna content moja nilikuwa naongea kuhusu um, venye watoto wa watoto wa huku mtani kwetu Mombasa mtu akiwa mgonjwa amepelekwa hospitali na mama yake ambiwa nani mbona mtoto wako hali vegetables mama yashangaa ah hali vegetables zipi na kila siku yuachonga kwani jaba si vegetables sasa hiyo ndo ikaua vegetables sasa hiyo ndo ikaua sasa mbona walishangaza mtoto wangu hali vegetables na kila siku ana mfuko wa jaba kwani hiyo si vegetables daktari si hiyo ni vegetable tayari hata ukiona jaba leo si ni vegetables hiyo content hiyo ya mwisho nikitoka stage ndo what Harudi mm. harudi harudi akitaribi tari naambua nirudi lakini nisha panic nasema hata nikiambua nirudi nasema nini sina lines maana kwa nijipanga na lines tatu mm. sasa ndo hapo nikaendelea kujishapen kina mkoso kikuwa na show na niita hata kama hatulipwi naenda bure mm. waona hata kama hatulipwi naenda bure hivyo ile expo exposure mtu akiona pale jina yona at least kukona kukona msichana unaona mm. pia unajua ukiona demo kwa kwa posta ina inspire ma dem wengine waku wakuja wa kukusupport hasa hivyo hivyo safari kaendelea hivyo wakiwa na show na niita wakiwa na show na niita church wakakuja pale tukajaribu audition nikapita audition alafu kawaje <laughs> All right. Ah, uta yongelea ya chachi. Cuz uh, I know the story. You know the story. I know the story. Okay, changamoto kubwa zaidi ambayo unapitia because zinaona mwelekezo wangu anaambia we have only three minutes. Ah, uh, changamoto kubwa yenye tunapitia huku Mombasa ni I mean kwa hii industry wasanii hatutaki kushika na mkono. Mimi naona nikifanya video na magoyo naona kifanya video na audience, audience atakuja atoke kumshinda. Mm. Na hivyo haifai. Wao unaambiwa tusaidiane ndo angalau tufike ma tufike mahali sote. Ndio maana hata ukiangalia Mombasa mazee hatuna comedians. Ali comedians wako lakini ni, 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 hatuonekani kwa sababu gani? Ingekuwa huyu anafanya video na huyu, hii kenda viral, hii kenda viral, hii kenda viral. Ndio hivyo watu wanazidi kujua, kujua. Sasa uzuri TikTok inasaidia mm. unaweza post video yako kashangaa ime blow all of a sudden unajua ime ime blow vipi so at least tungekuwa tunasaidiana pia alafu changamoto kubwa kama msichana kupata shows pia ni ngumu maana mtu anaona mm udem sasa atachekesha nini mm. waona watu wanaamini ah msana isifanya kitu <laughs> waona pia okay. wasichana tube kama mm. mm. okay watu wanakupata vipi katika mitandao ya kwako mimi katika handle zangu zote ni audience underscore kenya mm. Chini we iko hapo MC Akonde. Okay. Eh. Audience underscore Kenya. Kenya utakuwa unampata upande wa TikTok, Facebook, Instagram, Audience underscore Kenya. Tumekuwa nae leo. Anyway, last question. Umeolewa ama kuna mtu? <laughs>
Na hivyo hivyo ndo tumeenda. Thank you so much. Keep on subscribing and liking our content. Weka comment kwako kama umempenda MC Akonde na kazi zake mtafute anafanya mengi makubwa. Hii ni Brothers TV South Africa lakini vile vile tuko na mtandao mkubwa wa Talent Factory na Fontech TV. Nimekuwa msimulizi wako mabaya ndani.